Este vídeo es muy importante porque puede marcar la diferencia entre que sigas cobrando el paro o que te lo quiten y encima te obliguen a devolver todo aquello que hayas percibido. Esto es porque en el año 2024, este año, se introdujo una modificación de la Ley General de la Seguridad Social, de tal forma que ahora estipula que todas las personas que hayan cobrado prestaciones por desempleo durante el año 2024 completo o solo una parte del mismo, tienen que hacer la declaración de la renta el próximo año, en el 2025, e indicar cuánto han cobrado por esta prestación por desempleo. La declaración de la renta se hace entre abril y junio del 2025. O sea, tranquilos, no tenéis que hacer nada ahora mismo, pero que sepáis que lo vais a tener que presentar en renta, porque si no, os pueden quitar el paro. No era así siempre, no era así ya antes, no. Antes tú solo tenías que presentar la declaración de la renta si percibías prestaciones por desempleo, si superabas unas determinadas cuantías, si tenías varios pagadores se reducían estas cuantías, había otras normas diferentes, pero ahora ya no es así. Ahora absolutamente todas las personas que cobren una prestación por desempleo, que la hayan cobrado durante el año 2024, independientemente del número de meses que haya sido, van a tener que presentar la renta en el año 2025. ¿Vale? Creo que este vídeo es muy importante y pues quería avisar antes de nada para que lo tuvierais en cuenta, que no cunda el pánico. Como sabéis, pues por ejemplo, también los perceptores del ingreso mínimo vital también tienen que presentar la declaración de la renta todos los años, independientemente de lo que cobren. Esto es pues para fiscalizar más a esta gente, para que haya un mayor control de los ingresos que reciben. También es más burocracia, más rollos, pero bueno, es lo que hay. También otras personas que también tienen que hacer ahora siempre la declaración de la renta, independientemente del dinero que ganen, de sus rendimientos netos, son los autónomos. Absolutamente todos los autónomos de España tienen que presentar la declaración de la renta. Y bueno, como veis, pues cada vez se van añadiendo más y más y más colectivos las personas que tienen que hacer la renta. Supongo que llegará un momento en el que absolutamente todo el mundo tenga que hacer la declaración de la renta. Lo cual, en muchas ocasiones, es un rollo, eh, para muchos puede suponer contratar a gestores, asesores, etc. Pero lo bueno de presentar la declaración de la renta es que si durante el año te han retenido más dinero del que debieron haberte retenido, al presentar la declaración de la renta, pues podrías seguirte a devolver y percibir parte de este dinero. Bueno, lo comentaremos en más vídeos, pero... Sígueme porque ya ves que te voy informando de todo lo que te importa y de cómo no perder miles de euros si cuelan alguna reforma así y no te enteras. Yo siempre te voy a ir comentando todas las novedades que te afecten de forma fácil, sencilla y yendo al grano. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.